Now, uh, I want you to ask me a okay, shocking question. Again. Shocking question. What? 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 Did you say that? Ani, ani. Hmm? Okay. Hmm. Um, normally shocking question. Ante, I mean. If you, for, for example, you know, and look, Chennai, yes, na, you know, ka, see the world, pagayat to me na fan, college time, okay, you mm. know, first time on college na bro, shanak shanun sin na ke, you know, college is national big star, and you know, you put kalal le, antar mon, first time shanak shanun sin na ko asma idhar, adu gorde endi story gulle da time bro, just intention of doing a film le thar, ante. నేను సీదేవర్ ఏం చెప్పానంటే నేను ఒక అంటే ఎయిటీ నైన్లో నా సినిమా వచ్చింది శివ అండ్ ఆ టైంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది బేసిక్గా సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ నైన్ టెన్ ఇయర్స్లో నేను మిమ్మల్ని ఊహించుకొని టెన్ థౌజండ్ టైమ్ చేసుకున్నానని చెప్పా ఓకే ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అది అన్నాడా అలా విన్నానా అని ఒక షాక్ 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 లో ఈ షివర్స్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ షాక్ ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్పానండి ఇప్పుడు దాంట్లో అండి మంచి నటి చాలా సహజ నటి అలాంటి దానికోసం హీరోయిన్ ఎవరో చూడరండి ఇప్పుడు అందరూ నాలాగే ఆలోచిస్తారు అనేది పద వేటగాడు సినిమా లేకపోతే పదహారేళ్ళు వయసా లేకపోతే ఎక్సా వైఆర్ జెడ్ అని మీ సెక్స్ అపీల్ తోటి మీకు సూపర్ స్టార్ అయ్యారు ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఓకే ఇదే నటన ఉంది మీకు పొల్లల్లాంటి తొడలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్క ఫ్యాన్ ఉన్నాడు అని ఛాలెంజ్ చేసి రాసిస్తా బంగారు పత్రం మీద అగ్రిమెంట్ మీద ఐ రైట్ అండ్ గివ్ ఓకే సో అప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే ఒక పట్టి అప్పుడు ఏందను నేను అంత చేసి వాడు సినిమా తీస్తామంటే మీరు ఇప్పుడు సడన్ గా ఎక్స్పోజ్ చేయడం మానేశారు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ నుంచి చేయట్లేదు ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ యూనో అప్పుడు నేను ఇంత కష్టపడి మిమ్మల్ని చూసి మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలని వచ్చేటప్పటికి మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటే నా నోటి దగ్గర కూడి తీసేసినట్టే కదా కానీ ఓకే మీరు నా నోటికి కూడి పెట్టడానికి రాలేదు అది కూడా ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ కాల్ యువర్ విష్ కానీ ఇది అంతా విన్నాక నా మీద మనస్సు కరిగి నా స్క్రీన్ మీద మీ తొడలు చూపిస్తానికి ఒక్కసారి కన్సిడర్ చేస్తారా అంటే ఆవిడ షీ కుం స్టాప్ లాఫింగ్ లాఫింగ్ లైక్ ఇట్స్ బిగ్ థింగ్ మీరు నా హృదయాన్ని గాయపరుస్తున్నారు నా కోరికని ఇలాగా మీరు ఒక జోక్ లాగా తీసుకుని నవ్వుతూ ఉంటే ఎలాగా అంటే కాదు రామ్ గారు అని చెప్పేసి షీ టోల్ మీ హర్ రీజన్స్ వై షీ స్టాప్ ఇట్ ఓకే ఆ రీజన్స్ ఆవిడ పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే అయిపోయింది సో నేను ఈ మొత్తం ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు యువర్ థైస్ రిమైండ్ మీ యువర్ శ్రీదేవీస్ థైస్ అది అందుకని ఆవిడ పోయారు కాబట్టి మళ్ళీ నీళ్ళు ఆవిడ తొడలు చూసుకోవచ్చు అని నాకు ఒక ఏమంటారు ఒక మళ్ళీ జీవితం మీద ఒక కొత్త ఆశ చిగురిచ్చింది ఇది ఇదంతా దానికోసం చెప్తాం యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది కాంప్లిమెంట్ సార్ అండ్ మిమ్మల్ని ఇందాక క్వశ్చన్ అడగమని చెప్పారు కదా సో మీ చెప్పిన దాంట్లోంచి నేను ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు ఓకే సో మీరేం ఫీల్ అవునంటే నేను అడిగిస్తాను నేను దేనికి ఫీల్ అవును ఓకే ఓకే రాము థ్యాంక్స్ నువ్వు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు మాస్టర్బేట్ చేసుకున్నావు లాస్ట్ టైం ఈజ్ ఆ రోజు కెన్ ఐ హ్యాగ్ యూ ఎస్ ఐ వుడ్ లవ్ ఇట్ యా యా థాంక్యూ సర్ నేను ఇంకొక 10 డేస్ వరకు స్నానం చేయను ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి నిన్ను తలుచు చేసుకుంటా యా దట్స్ ట్రూ అరే వైర్ లాఫింగ్ అప్పుడు నాకు లేని సిగ్గు మీకెందుకు నేను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఐ లవ్ దట్ ఐ లవ్ ద ఫ్రాంక్నెస్ అండ్ ఆల్ దట్ అది జరిగింది ఆ రోజు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ఓపెన్ గా చాలా మంది మాట్లాడారు సార్ ఫస్ట్ బట్ అందరూ అలా ఓపెన్ గా మాట్లాడే డే ఎప్పుడు వస్తుందా నేను నేను దీనికో ఒకటి చెప్తాను మియామాల్కో తోటి నేను గాడ్ సెక్స్ అండ్ ట్రూత్ అని ఒక తీసాను చూసాను ఓకే దాంట్లో నాకు మియామాల్కోతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నాకు ఏమనిపించింది అంటే సో నేను తను తను చెప్పింది అని ఎందుకు మీరు పాన్ స్టార్ అయ్యారు అంటే నా సిక్స్టీన్త్ ఇయర్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు బి ఏ పాన్ స్టార్ 
కానీ లీగల్ ఏజ్ ఎయిటీన్ కాబట్టి ఎయిటీన్ వరకు వెయిట్ చేసి బర్త్డే రోజు పొద్దున్న పొద్దున్న లెగ్గానే మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పిందంట ఐ వాంట్ హియర్ పాన్సర్ మదర్ కు అసలు పెచ్చ కోపం వచ్చి ఈమాడతాను అది ఇది అని అది అంటే నిన్ను అడగట్లేదమ్మా నీకు చెప్తున్నా అంతేగాని నేను అడగట్లా పర్మిషన్ అని చెప్పేసి తన పెట్టే వేళ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది డెసిషన్ చెప్పింది ఎయిటీన్త్ ఇయర్ బికాస్ ఆఫ్ ద లీగల్ ఏజ్ అది అది పాయింట్ అక్కడ సో నేను మియా మాల్కోతో గడిపిన వాట్ ఎవర్ డేస్ లో నేను టూ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసింది తనకు అంటే మనకి ఏముంటుంది అంటే పాన్ సార్స్ అంటే చాలా సెక్స్ క్యాజువల్ గా తీసుకుంటారు అని అనుకుంటాం షీ టేక్స్ ఇట్ సోస్ అప్పుడు అడిగిన ఎందుకు పాన్స కావాలనుకున్నావు అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే బికాస్ ఐ లైక్ సెక్స్ అంత అండ్ పాన్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ టు ప్రాక్టీస్ సెక్స్ ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ గా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు బయట జాగ్రత్తలు తీసుకోరు కాబట్టి దాంట్లో యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎన్ని హెల్త్ రిస్క్స్ అట్లాంటివి రావచ్చు సో సేఫెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లో అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ మై లైఫ్ ఫర్ హ్యావింగ్ సెక్స్ అని చెప్పి దట్ ఈస్ ద అంటే అంతకన్నా నిజాయితీగా మనిషి నేను చూడలేదు ఏది షీ షీ డజ్ ఇన్ డ్రింక్ షీ డజ్ ఇన్ స్మోక్ షీ డన్ డూ డ్రగ్స్ షీ స్లీప్స్ అట్ నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ యా అండ్ షీ రీడ్స్ బ్రీడింగ్ బుక్స్ ఆల్ ద టైమ్ డిసిప్లిన్ బట్ షీ ఎంజాయ్ సెక్స్ అంతే బికాస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఎవరైతే రిప్రెసివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరైనా వాట్ ఎవర్ వాళ్ళందరూ ఒక పర్టికులర్ ఏమంటారు దాన్ని అక్కడ నుంచి వచ్చి అది తప్పు సెక్స్ అనేది పిల్లలు పుట్టించటానికి దానికన్నా అది ఇవ్వకూడదు అని ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఉద్దేశం ఏంటంటే సెక్స్ అనేది మీకు టోటల్ రీసెర్చ్లో టోటల్ దాని ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ థింగ్ అనేది మ్యామర్స్లో నేను ఏమేమి మనుషులు కూడా అంట్లా కంటిన్యూడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్కి లిమిటేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది అది అక్కడ ఫిఫ్టీ కావచ్చు చావచ్చు సిక్స్టీ చావచ్చు యాక్సిడెంట్ ఏదైనా చావచ్చు బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి లైఫ్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి కంటిన్యూడ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ కి ద ఓన్లీ వే ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ ఒక బర్త్ ఇవ్వటం న్యూ జనరేషన్ కానీ దానికి ఏదో ఒక రివార్డ్ ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు ఒక ప్లెజర్ ఇచ్చాడు ఆ ప్లెజర్ కోసం ఒక బిస్కెట్ అది ఆ బిస్కెట్ వేస్తే అట్లీస్ట్ దానికోసం వీళ్ళు చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన పిల్లడు పిల్లో పుడుతుంది దాని తర్వాత వీళ్ళు గెట్ అవుట్ అంటారు ఆ పర్పస్ నేచర్ కి నేచర్ కి ప్రజలు అక్కర్లా కానీ ఒక బిస్కెట్ ఇస్తేనే ఒక రివార్డ్ సిస్టమ్ లో వచ్చింది అది బేసిక్ గా దాన్ని మనం వీలైనంత ఎంజాయ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం తప్పంట పెళ్లిలోనే చెయ్యాలంట లేకపోతే ఇదంట అదంట అని మోస్ట్ అమ్మాయిలు మిస్టేక్ చేసేది ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ కి లాయల్ గా ఉండి ఒక మొగుడికి లాయల్ గా ఉండి దే విల్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ మొత్తం వాళ్ళ ఇది సో ఈ జ్ఞానోదయం అనేది నాకు నేను చదివిన బుక్స్ నుంచి కానీ ఫిలాసఫీస్ నుంచి ఆటలి ఒక కాలేజ్ టైం నుంచి అలా పెరుగుతూ వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఆది మానవుల కాలానికి వెళ్తే సో వాళ్ళకి అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు బేసికలీ వన్ ఫీమేల్ వన్ మేల్ తోనే అండ్ అంతకంటే ముందు వెళ్తే బేసికలీ పెళ్లి ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ హ్యూమన్స్ కే ఉంటాయి మిగతా జంతువులకి వేటికి ఉండవు సో వాటికి వన్ అంటే ఐ మీన్ సింగిల్ పర్సన్ తోనే చేయాలి సింగిల్ యానిమల్ తోనే చేయాలి ఇలా ఉంటుంది సో మనకి మాత్రమే ఎందుకు ఇన్ రిస్ట్రిక్షన్ సార్ ప్రీవియస్ లీవ్ కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు నాకు సీతారాం శాస్త్రి గారు నా సినిమాలో పాట రాసారు ఇప్పుడు పెళ్లి గురించి మాట్లాడతా కోతికి ఉందా కుక్కకి ఉందా ఈ పెళ్ళి ఆచారం అని అంటే